Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza anakuletea mada inayosema kipimo cha DNA kuwasha moto Mwanza kipimo cha DNA kuwasha moto Mwanza Well kama unajua kipimo cha DNA ninazungumzia nini ni kipimo ambacho kinaweza kikathibitisha kwamba wewe mtoto babake ni huyu au sio huyu Ni rahisi na mwanamke ana uhakika kwamba yule mtoto ni wa kwake lakini kwa sehemu kubwa mwanaume hana uhakika mia kwa mia hata kama umefanana naye usio na uhakika kwa sababu gani mara ngapi wewe umekutana na mtu anafanana na mtu ambaye unamfahamu kabisa watu tofauti katika maeneo tofauti lakini wanafanana na mtu fulani kwa hiyo usidanganyike kwamba kwa sababu unafanana na wewe ni mtoto wako a a sasa wataalamu wamegundua kipimo cha DNA ambayo kidhaka kapima kuthibitisha mtu ni wa kwako sio wa kwako au kwa mfano mwizi amepiga ameua lakini katika kupigwa na yeye akajeruhiwa akaacha damu yake. Damu yake inachukuliwa ikipimwa akikamatwa wanathibitisha kwa ni damu ni ya kwake ndio huyu ndio huyu anakamatwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Sasa kuna wanawake wengi ambao wanatembea nje ya ndoa na kupata mimba nje ya ndoa zao. Na kuwasingizia waume zao. Na sio hilo pekee yake hata wachumba ndio demu umempata umeanza kucheza naye ngoma ya kubwa na nina nini kapata mimba kumbe mimba sio ya kwako anakuambia ni ya kwako sababu una hela nyingi. Ili umlee mtoto. Sasa ujanja huo wanawake kwa maeneo ya Mwanza na wazuka Mwanza umekaribia kufika mwisho. Sasa imekwaje? Ndivi. Leo nikiwa ofisini kasikia matangazo ya mahabara ambayo daktari ambaye ni ndeshe wa mabara anamfahamu vizuri sana. Anatangaza matangazo ana vipimo vipya kabisa. Vya aina mbali mbali. Ya magonjwa ya aina zote. Sasa baada ya kusikia gari lapita matangazo, nikamwambia sasa mimi niende. Kama ni rafiki yangu nikamwambia ndio nikamkuta pale. Nikamwambia vipi kipimo cha DNA kipo? <laughs> Akasema kipo lakini bado sijapata kibali kutoka serikalini. Akasemaje? Kama neno yake nanuku. Akasema kama ni, ni, ni kipata, kipata kibali tapasa niweke na chumba cha bondia watu wanao kupigana ngumi mwanake. <laughs> Umenisingizia mtoto wewe nimemlea wa kwangu kumbe sio wa kwangu. Akasema hivi itapasa niweke chumba cha cha watu kupigana ngumi bondia. Naye <laughs> tukacheka kidogo kwa lakini hivi. Sasa hivi ukitaka kupima DNA kuthibitisha mtoto huyo kwako sio kwako kipimo mpaka kifike Dar es Salaam kwa mkemia mkuu na mkemia mkuu mwaka juzi ametoa takwimu kwamba asilimia 40 ya watoto walimo ndani ya ndoa wale baba sio baba zao asilimia 40 ni idadi kubwa sana sasa kama kipimo hicho daktari huyo atakuwa nacho amesema anacho sasa kile ukienda kwa mkemia mkuu wa serikali Dar es Salaam kwa hiyo mtu ambaye uko Mwanza itakuchukua mwezi au zaidi kupata majibu lakini huyu daktari anaambia ndani ya wiki moja mtu amepata majibu yake yote. Kasi kwanza kuweka mikakati sasa itakuwaaje sasa maana kweli uwezekano watu kupigana ngumi pale eh, upo mtoto huyu mmemlea miaka saba sio wa kwako. Kaza kuweka mikakati itakuwaaje sasa. Mimi nataka nimsaidie kutangaza kidogo biashara yake. <laughs> itakuwaaje kabisa kumpiga kama hivyo ni hivi kama kama hivyo kwa sababu watu wengine watatoka Dar es Salaam watakuja hapa kwa sababu ataka majibu ya haraka. Wengine watatoka Mbeya watakuja Mwanza kuja kupima. Wengine watatoka kwa sababu ni kemia mkuu ni mwezi mzima na ni Dar es Salaam kama uko Mbeya majibu yatoka Dar es Salaam. Na inachukua mwezi. Sasa haya itakuwa ndani ya muda mfupi wiki moja tu umepata. Kwa hiyo unaweza kufika ukafikia guest wiki nzima sio la nyingi sana na sikusubiri majibu. Kamwambia kama kabisa kama kamwambia doctor kamwambia hapa itakuwa nafasi hivi kwamba siku ya kutoa majibu unaipanga siku hii moja katika wiki kama mahakama mahakama ya 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 serikalini hapa siku ya Ijumaa ndio siku ya hukumu kwa hiyo kaambia kama ni hivyo utakuwa umetangaza hajalishi umeleta maana yako lini ya kutambiwa wiki kama 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 umeleta Ijumaa maana mpaka Ijumaa ijayo kama umeleta Ijumaa tatu mpaka Ijumaa ijayo ah sio wiki Ijumaa kwa hiyo kwa hiyo lazima mtu ajue kwa hiyo siku ile siku ile utakapokuwa unatoa majibu itapasa unaweka ulinzo kutoa leta maskari ambao utawalipa ili watu wasije kuchomana viswa sawa ikakavyo kuwa itakuwa hivi kwa hiyo kama ni kama siku ya kutoa majibu ni jumamosi siku ile wanakuepo askari kama wanne hivi kanuni nyingine ambayo itakuepo <laughs> kanuni nyingine itakuepo sasa kwa sababu ni mke na mume wamekuja unataka kuwapa majibu hujui huyu mwanaume atakasika kiasi gani mtoto sio wake kwa hiyo kwa hiyo inapasa hapa uambie huyu mke wako ananauli atangulia nyumbani kwanza. Kwa hiyo mwanamke mwanaume anaashikiliwa pale kwanza na askari. Kwanza mke wako atangulia nyumbani kama mgombanie mgombanie huko huko au take kelele hapo. <laughs> kwa hiyo mwanamke <laughs> mwanamke anatangulizwa anaona wae nyumbani chukua hivi. Ngombanie huko huko. 
Kwa hiyo mwanaume anashikiliwa pale masaa mawili na kisha kama mwanamke kule amefika mbali ndio anaachiwa mwanaume. Kwa hiyo moto utawaka kwa sababu gani? Kuna watu ambao watakuwa ni wa mwanza hivi. Watu wakimwachia nyakati ni nusu saa tu, achukua boda boda amechafika. Ngumi zitawaka. Kwa hiyo napenda kuambia wanawake nyinyi mnasaliti ume zenu. Sasa mwisho wenu umekaribia. <laughs> Ujanja wenu umefika mwisho. Sasa hivi wiki moja tu unapata matokeo. Mtoto ana miezi miwili. Unachukua mate tu sio wanamchoma sinda ah mate tu haya anaweka tu kana nini unajua vile vya kuna nini vya kusafishia masikio vile vinapamba huko wanaweka wanaweza anaweka kwenye mate na mate tap jasho tu hili anapimwa nywele tu hii anapimwa DNA nywele tu hahitaji kumchoma mtoto sindano sasa yeye mmoja pale mnajua kucheat sasa mtachizi Ana hii ni kliniki ya afya mapenzi na kutakia maisha mema katika mahusiano yako acha kuchepuka ni dhambi